all of you and let's see this comprehensive problem let function f in g is defined as follows s in t denotes the set which is fundamentally the root of this function f of x and g of x we have to find the cardinality of set which means number of elements at first look it might feel like the function f of x is super easy in the interval 0 to pi but once we'll do it seems to be challenging this question motivation uh, was taken from IIT Madras which is a conducting agency of J Advanced 2024 from their semester examination in real analysis okay so let's see uh, what we can do here of course the usual step will be to find derivative so which gives cos x plus cos 3x plus cos 5x now you know you can add this with some formulas and with basic manipulation multiplying with sin x on both side and using telescopic idea this can be finally boils down to sin 6x by 2 sin x now we know in 0 to pi this will never be 0 in fact this is a strictly positive so now we are left with sin 6x for sin 6x to be 0 the roots that i'll get is 6x is n pi so x is 0 pi by 6 2 pi by 6 3 pi by 6 which is pi by 2 4 pi by 6 5 pi by 6 and 6 6 by 6 which is pi we can also see the function is symmetric about pi by 2 and it's not very difficult to see from here because if you see the function f of x f of pi minus x equals f of x over here okay hence i can tell f of pi by 2 plus x replace x with pi by 2 plus x is f of pi by 2 minus x the function ka behavior whatever is happening at x distance away from pi by 2 same thing will happen x before pi by 2 so function is symmetric about pi by 2 so that's a good news because i need to just investigate the behavior of function in one half and the remaining will automatically be done now i know from 0 to pi by 6 sin 6x will be positive because 6x will go from 0 to pi and sin will be positive and sin x is always positive so 0 to pi by 6 my function will be increasing pi by 6 into pi by 6 means 6x will go from pi to 2 pi so function is decreasing denominator is anyway positive okay again it will be increasing and rest we don't consider decreasing increasing and decreasing because i am only investigating in first half same will be mirror. now at 0 if functional value is 0 which is indeed 0 here at pi also we have 0 as the function value which i don't care because anyway the function is uh, an open interval it's defined from 0 to pi but just for the sake of analysis let's do it so i clearly know 0 to pi by 6 mean, the function will strictly increase so pi by 6 by the value of function is positive now the only point is to solve is the problem is to find the function value at pi by 3 right a pi by 3 pi it can be positive or negative suppose if it is positive then it will go like this and after this is strictly increasing okay so it's fine and then we'll have mirror image so if f of pi by 3 is positive the number of elements in set s will be 0 why because in 0 to pi you can see the function will have no root if pi by 6 is 2 pi by 6 which is pi by 3 becomes negative so yahan pe suppose you negative value r is ka so then pi by 2 we have to find pi by 2 if it is positive then it will be positive then it will be symmetricity so here we will have 2 and 2 4 roots so answer can be ns equals 0 or 4 if pi by 2 then pi by 2 then we will have just 2 roots so ns can be 2 also so now we have confusion between this situation whether answer is 4, 2 or 0 now how do we check it so it all boils down to finding the value of function at pi by 3. Now one way to do this is directly put f of pi by 3. So sin pi by 3. Okay. 3 pi by 3 sin pi hi ho jayega aapka. Aur yahan pe 5 pi by 3. So ye to yahan pe aasaan hai. The point behind this problem was to give you a generalized feel of the question. Like instead of sin 5x by 5, suppose the question would have stopped to sin. 2025 by 2025 then how do you approach ठीक है तो ये आपका fundamental idea था तो चलो उसको कैसे मैं approach करते 
तो पने इसको स्पेसिफिक केस में देखते हैं एफ फाइव बाई थ्री को कैसे करेंगे सपोज यू फाइंड यू फाइन एफ डैस एक्स इज ऑलरेडी गिवन टू बी साइन सिक्स एक्स बाई टू साइन एक्स माई लुकिंग एट दिस आई एम टेम्पेड टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज जीरो टू एक्स साइन सिक्स टी बाई टू साइन टी डी टी अब ऐसा क्यों डिफाइन किया क्योंकि इसका डेरेवेटिव वो आ जाएगा अब यहाँ पे देखो ये फाइव पुट इंस्टेड ऑफ एक्स एज पाई वाई थ्री सो वी हैव जीरो टू पाई वाई थ्री साइन सिक्सटी बाई टू बाई टू साइन थ्री नाउ द प्रॉब्लम इज कैन वी कंक्लूड विद दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव राइट नाउ नो बिकॉज साइन टी इज एनी वे पॉजिटिव सिंस टी इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू सिक्सटी डिग्री बट सिक्सटी इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू टू पाई एंड इन जीरो टू टू पाई साइन इज पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ सो राइट नाउ आई कॉन्ट कंक्लूड विद दिस इंटीग्रल वैल्यूज एरिया फ्रॉम जीरो टू पाई वाई थ्री विल बी विदर पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया विच एरिया विल बी मोर तो अभी एस टी वी एफ कन्फ्यूजन दिस कन्फ्यूजन कैन बी इजली रिमूव बाई मेकिंग स्मॉल सब्सटीट्यूशन लेट से सिक्सटी इफ आई एम मेकिंग एज वाई सो द क्वेश्चन गेट्स रिड्यूस टू जीरो टू टू पाई साइन वाई बाई वन बाई ट्वेल्व डी वाई साइन वाई बाई सिक्स अब इसको फिर वापस में बिकॉज आई नो अगेन साइन वाई बिटवीन जीरो टू टू पाई आई कॉन्ट कॉमेंट बट वट आई कैन कॉमेंट इज जीरो टू पाई वन बाई ट्वेल्व इज फाइन आई एम टेकिंग दिस एसाइड फॉर नाउ तो आई विल ब्रेक दिस इंटीग्रल बिटवीन जीरो टू पाई एंड पाई टू टू पाई अब इस ब्रेक करने से क्या फायदा होगा इस ब्रेक करने से आपको जो फायदा आ रहा है वो मुझे ये मिला बिकॉज आई नो जीरो टू पाई साइन वाई बाई साइन वाई बाई सिक्स डी वाई प्लस पाई टू टू पाई ऑफकोर्स वन बाई ट्वेल्व आई एम नॉट कंसिडरिंग आपको वन बाई ट्वेल्व विल कम इन टू एक्चर साइन वाई बाई साइन वाई बाई सिक्स डी वाई अब देखो द सेकेंड इंटीग्रल नाउ आई एम श्योर लाइक दिस इज पॉजिटिव बट स्टिल वी कॉन्ट कंक्लूड एनी थिंग अबाउट द सेकेंड वन क्योंकि वाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स से लेकर टू पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री में ये तो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा तो ये फर्स्ट एरिया इज पॉजिटिव बट सेकेंड इंटीग्रल और सेकेंड एरिया इज निगेटिव स्टिल आई कॉन कंक्लूड डायरेक्टली राइट नाउ ओके सो टू कंक्लूड वट विल डू इज विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल टू जीरो टू पाई ओनली तो अगर इफ आई टेक अवे प्राइव फ्रॉम एयर सो यू नो बाई द सब्सटीट्यूशन प्रॉपर्टी आई हैव टू एड पाई टू द इंटीग्रल सो दिस बिकम जीरो टू पाई साइन वाई प्लस पाई इज एनी वे माइनस साइन वाई तो फाइनली मेरे पास इंटीग्रल आ गया जीरो टू पाई साइन वाई बाई साइन वाई बाई सिक्स माइनस साइन वाई बाई साइन वाई प्लस वाई बाई सिक्स अब तो मैजिक हो गया देखो कैसे क्योंकि यहाँ से साइन वाई अगर मैं कॉमन निकालूँ तो साइन ऑफ वाई बाई सिक्स माइनस वन बाई साइन वाई प्लस पाई बाई सिक्स नाउ सिंस वाई इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू पाई वाई इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू पाई सो वाई बाई सिक्स विल रन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई सिक्स एंड वाई प्लस पाई बाई सिक्स विल गो मैक्सिम टू टू पाई बाई सिक्स मीन्स पाई बाई थ्री स्टिल दे आर लेस देन पाई बाई टू तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होने वाला है नीचे वाला फंक्शन साइन वाई बाई सिक्स जो होगा इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू पाई बाई सिक्स सो साइन वाई बाई सिक्स इज ऑलवेज लेसर देन साइन वाई प्लस पाई बाई सिक्स तो आप देख सकते हो ठीक है तो इससे मतलब मेरा इससे क्या हो क्योंकि ये इस इंटरवल का वैल्यू है और ये इस इंटरवल का वैल्यू है सो आई नो दिस हाइट इज लेसर लेस हाइट दिस हाइट इज मोर हाइट सो वन बाय दैट विल बी मोर इट का इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये इज ऑलवेज मोर देन दिस सो दिस इंटायर क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड वी नो साइन वाई इज पॉजिटिव बिकॉज वाई इज फ्रॉम जीरो टू पाई सो ऑफकोर्स इज स्ट्रिक्टी पॉजिटिव सो दैट टज दिस इंटायर इंटीग्रल इट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ना इंटीग्रल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई थ्री जो आया दैट इज एस्ट्रिक्टली पॉजिटिव तो अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ ये भी वैल्यू एस्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और फिर यहाँ से प्राइवेट उठक इंक्रीजिंग है तो फंक्शन को ऐसा ही जाना होगा देर इज नो अदर वे हैंस एन एस कैनॉट बी फोर एन एस कैनॉट बी टू एंड द एंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एन एस इन जी आई रिकमेंड यू टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम इट इज ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टिंग एंड यू कैन यूज दिस लिबनीज इंटीग्रल फार्मूला सो ऑल ऑफ सडन यू सी हाउ इंटीग्रल केम इन टू पिक्चर्स एंड सॉल्व इट वेरी इजली एंड ऑफ टी इफ यू कैलकुलेट यू ऑल्सो कर जीरो नाउ द बोनस पॉइंट इज एज आई हैव टोल्ड इफ यू डू दिट दिस टिल साइन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इन फैक्ट अप टू एनी एन ऑड एन एंड सेकेंड ऑल्सो लेट्स इज साइन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यू विल गेट सेम आंसर आंसर विल नॉट चेंज इन फैक्ट आई हैव गिवन जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट दिस कैन बी जनरलाइज टू हायर प्रॉब्लम सो आई होप यू हैव इंजॉयड द क्वेश्चन 
and more than enjoyment learn how to solve the problem in little bit and